அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டு பாட்னி நீட் எக்ஸாம் டெஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கான ஆன்சர்ஸ் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி டெஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இதில் டெஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கான லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டு பாட்னி ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்ப்போம் இதற்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண அந்த ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் கீ பார்க்கல அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்டில் நீட் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதில் டெஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் கீ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து கொஷின் பேப்பர் இது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் டெஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கான கொஷின் பேப்பர் உங்களுக்கு வேணும் சிலபஸ் வேணும் அப்படின்னா அதையும் நீட் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஜேஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் லெவன்த்து பாட்னிக்கான ஆன்சர்ஸ்க்கு வந்து பார்ப்போம் சாரி ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபில்லோடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபில்லோடு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்ல அப்படின்னா தமிழில் அதுக்கு பேர் இலைத்தொழில் காம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இலைத்தொழில் தண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபில்லோடு அப்படின்னா இலைத்தொழில் காம்பு இங்கிலீஷில் சரிங்களா அதனால் அதை வந்து பார்த்துங்க தண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தண்டு வேறு காம்பு வேறு அதனால் ஃபில்லோடு அப்படின்னா இலைத்தொழில் காம்புன்னு வரும் இங்கே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்பரா சாய் ஃபர் பேவா அஸ்திரேலியாவா அகேஷியாவா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு வந்து புக்கிலே ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இலைத்தொழில் காம்புனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இலைத்தொழில் காம்பு அப்படிங்கிறது தட்டையான பசுமையான இலை போன்ற உருமாற்றம் அடைந்த இலை காம்பு அல்லது கூட்டிலை காம்பா சரிங்களா அதாவது இலை காம்பானது என்ன மாதிரி மாறுபட்டிருக்கும் அப்படின்னா பசுமையான இலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபில்லோடு ஆர் ஃப்ளாட் க்ரீன் கலர்டு லீஃப் லைக் மாடிஃபிகேஷன் சரிங்களா எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பீட்யூல்ஸ் இலை காம்பு சரிங்களா அது வந்து என்னவா மாறி இருக்குன்னா இலை போன்று மாறி இருக்கும் இவற்றில் சிற்றிலிகள் அல்லது இலையின் பரப்பு மிகவும் குறைந்துள்ளது அல்லது உதிர்ந்து விடுகிறது இந்த தொ இலை தொழில் காம்பானது ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் இலையின் பல்வேறு வேலைகளை மேற்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா அகேஷியா அதாவது அகேஷியா அரிக்குலி ஃபார்மிஸ் அப்படிங்கிறது அக் ஆஸ்திரேலியா அகேஷியான் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து என்னது பர்கிங் சோனியா இதெல்லாமே எடுத்துக்காட்டு இங்கே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்திரேலியன் அகேஷியா அப்போ இதுக்கு சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் சரிங்களா ஆஸ்திரேலியன் அகேஷியா அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர்ஸு இதில் நம்ம புக்கிலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே தான் இங்கே ஆன்சர்ஸாக கொடுத்துருப்போம் ஆன்சர்ஸ் வந்து சி அதுக்கடுத்து தேர்ட்டி டூ சாரி தேர்ட்டி டூ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் அதாவது கீழ் கண்ட்ரோட்டில் எது தண்டுன் மாற்றூர் அல்ல பூசணியின் பற்றுக்கம்பி ஒப்பன்ஷியாவின் தட்டையான தண்டு நெப்பந்தஸின் குடுவை எலுமிச்சையின் முட்கள் டென்ட்ரில்ஸ் ஆஃப் குக்கும்பர் ஃப்ளாட்டன ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஒப்பன்ஷியா பிக்சர் ஆஃப் நெப்பந்தஸ் தான்ஸ் ஆஃப் சிட்ரஸ் இங்கே நமக்கு புத்தகத்தில் இலையோட மாற்றுரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் நான் ஸ்டெம் ஆடிஃபிகேஷன் இங்கே வந்து நம்ம இலையின் மாற்றுரு பார்த்தோன்னாவே ஈஸியாக நமக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சிடும் இங்கே நெப்பந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா இங்கே நெப்பந்தஸ் அப்படிங்கிறது எதோட மாற்றுரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இலையோட மாற்றுரு பிக்சர் நெப்பந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இது தண்டோட மாற்றுரு அல்ல இதுக்கான சரியான விடை எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்சர் நெப்பந்தஸ் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து எதோட மாற்றுரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இலையோட மாற்றுரு மற்றது எல்லாமே தண்டோட மாற்றுரு இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் எ ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் எது வந்து ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதனால் பிக்சர் ஆஃப் நெப்பந்தஸ் வந்து ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் கிடையாது அது ஒரு இலையோட மாடிஃபிகேஷன் சரிங்களா அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கு அடுத்து கொஷின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் அதே தான் ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி நெப்பந்தஸின் குடுவை அதுக்கடுத்து ஹவு மெனி பிளான்ஸ் அமாங் திஸ் ஹேவ் ஆப்போசிட் ஃபில்லர் டெக்ஸி எதிரளவை காணப்படும் தாவரங்கள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சைனா ரோஸ் ஆசிமம் சூரியகாந்தி கடுகு அல்சனியா கொய்யா எருக்கு மற்றும் அரளி இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு
காணப்படுது கலோட்ராபிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து எருக்கு சொல்லும் அதுக்கடுத்து ஆசிமம் அப்படிங்கிறது துளசி சொல்லும் சரிங்களா இங்கிலீஷ் மீடியத்துங்க அதே தான் பிசிடியம் பியூஸ்குவாலிஸ் அதுக்கடுத்து கலோட்ராபிஸ் ஆக்சிமம் இது எல்லாமே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்ஸில் வந்து இங்கே இருக்கும் ஒன்று வந்து கலோட்ராபிஸு இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆசிமம் துளசி சொல்கிறது அதுக்கடுத்து என்சிஆர்டி புக்கு ரெஃபரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லோடாக்சி அது வந்து என்சிஆர்டிலேருந்து எடுத்தது ஆப்போசிட் இன் ஆப்போசிட் டைப் ஆஃப் பேர் ஆஃப் லீவ்ஸ் அரேஞ்ச் ஈச் நோட் அண்ட் ஆப்போசிட் டூ ஈச் அதர் இன் கலோட்ராஃபீஸ் அண்டு கோவா அதாவது கொய்யா இது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து கொய்யா வந்து எக்ஸாம்ஸில் வந்து நம்மளுடைய புத்தகத்தில் வந்து கொடுக்கல அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் மூணு பிளான்ட் நமக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து என்னது ஆசிமம் அதுக்கடுத்து எருக்கு அதுக்கடுத்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா சரிங்களா அதனால் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் வந்து என்ன பண்ணோம் வரும் இது நம்ம புத்தகத்தில் இருக்குது அதை வந்து படித்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க மார்க் பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடியது ஐடென்டிஃபை த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ரூட் ஜோ அதாவது வேர் மண்டலம் குறித்து தவறான கூற்று எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வளராக்க மண்டலத்தில் வேர் தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன வளராக்க மண்டலத்தில் தொடர்ந்து பகுப்படியும் செல்கள் உள்ளது வளராக்க மண்டலத்தில் வேர் முடி பாதுகாக்கிறது செல் நீச்சி பகுதியானது வளராக்க மண்டலத்தின் மேல் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்ம புத்தகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஜோன் பிரிச்சுருப்பாங்க மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் அதாவது வளராக்க திசு மண்டலம் நீச்சி மண்டலம் முதிர்ச்சி மண்டலம் இந்த முதிர்ச்சி மண்டலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க இதை படித்தாலே தெரியும் செல்கள் புறத்தோல்கள் புரணி மற்றும் ஆஸ்குலர் கற்றை போன்ற திசுக்கள் வேறுபாடு அடைகின்றன இவை வேர் துவைகளை உண்டாகின்றன இந்த வேர் துவைகள் மண்ணில் உள்ள நீரையும் கனிம உப்புகளையும் என்ன பண்ணுது கடத்துது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வேர் துவைகள் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வளராக்க மண்டலத்தில் வேர் துவைகள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரூட் ஹேஸ் ஃபவுண்ட் இன் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர் முடிச்சு சற்று மேலுள்ள பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து பகுப்படையும் எண்ணிக்கையில் பெருக்கும் ஆக்க திசைகள் இதுவே வேரின் முக்கியமான வளரும் முனி பகுதி அப்போ மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப தொடர்ந்து அது என்ன பண்ணும் பகுப்படையும் அதுக்கடுத்து ஜோன் ப்ரொடெக்ட் பை ரூட் கேப் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் கேப் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அபோ த ரூட் கேப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் அபோ மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் சரிங்களா இங்கே வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க ரீஜியன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேலே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இது எல்லாமே இருக்கும் பிக்சர் வந்து நான் ஆட் பண்ணல அதை புக்கில் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துங்க அப்போ இங்கே ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரூட் கேஸ் ஃபவுண்ட் இன் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது தவறு ரூட் கேஸ் வந்து எங்கே பிரிச் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் சரிங்களா எங்கேயுமே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து ரீஜன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் ஃப்ரம் திஸ் ரீஜன் சம் ஆஃப் தி எபிடெர்மல் செல்ஸ் ஃப்ரம் வெரி ஃபைன் அண்டு டெக்லை டெலிகேட் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்டு ரூட் கேஸ் அப்போ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதிர்ச்சி மண்டலத்தில் தான் என்ன இருக்கும் இந்த ரூட் கேஸு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இதில் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப தேர்ட்டி ஃபோருக்கு ஏ ஆப்ஷன் சரிங்களா இங்கேயும் அது தான் கொடுத்துருப்போம் தேர்ட்டி ஃபோருக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒரு லைக் பண்ணி பார்க்க பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுறேங்க இதில் எதனாச்சும் கொஞ்சம் மாறி இருந்தது இல்லை வீடியோ பார்க்குறப்ப சிஸ்டம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அதனால் பார்க்குறப்ப எதாச்சும் டிலே ஆகி உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் ரூட் கேப் ஃபவுண்ட் இன் அடுக்கு வேர் மூடி எதில் காணப்படுகிறது சரிங்களா நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க இன் பேண்டனஸ் மல்டிப்புள் ரூட் கேப் இஸ் ப்ரெசன்ட் பேண்டனஸ் தாவரத்தில் பல்லடுக்கு அந்த வேர் மூடி காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க
அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் பாக்கெட் வந்து என்னது ப்ரெசண்டாக இருக்கும் சரிங்களா வேறு மூடி அதில் இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது நீர்வாழ் தாவரம் அதுக்கு வந்து ரூட் கேப் ஃபஸ்ட் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரத்துக்கு தான் இருக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் இருக்காது அந்த நீர்வாழ் தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த பிஸ்டியாவும் ஐக்கார்னியாவும் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிஸ்டியா மஸ்ட்டு தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அதனால் இதுக்கான சரியான விடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டியா மற்ற இதெல்லாமே மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலவாழ் தாவரம் நிலவாழ் தாவரத்துக்கு அந்த வேர் நுனி வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் டேமேஜ் ஆக ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் கேப் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பிஸ்டியால் ரூட் கேப்புக்கு பதிலாக ரூட் பாக்கெட் வந்து வேர் பைகள் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் இதுக்கான சரியான உடை பிஸ்டியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து ஆன்சர் இஸ் சி அதுக்கடுத்து பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளவர் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் அண்ட் டை ஆஃப்டர் எ வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் ஆஃப் செவரல் இயர்ஸ் ஆர் கால்டு அதாவது தன் வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே பூத்து காய்த்து பின் மடுபவை பலகாய்ப்பு தாவரமாக ஒரு காய்ப்பு தாவரமாக ஈராண்டு தாவரமாக அல்லது ஓராண்டு தாவரமாக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாவே நமக்கு தெரியும் நம்ம புத்தகத்தில் சில தாவரங்கள் பல வருடங்கள் உடல் வளர்ச்சியை பெற்று தன் வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பூத்து காய்த்து பின் மடிகின்றன இவைக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு காய்ப்பு தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டு மூங்கில் தாழிப்பண்ணை அகே மியூசா வாழை இதெல்லாமே என்னது எடுத்துக்காட்டு சம் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் சரிங்களா ஒரே ஒரு டைம் தான் வைக்கும் டை ஆஃப்டர் வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் ஆஃப் செவரல் இயர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழைமரம் இருக்கும் ஏன் சார் அது வந்து வாழைமரத்தில் வந்து ஒன்ஸ் கட் பண்ணிட்டால் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இயரில் ஃப்ளவர் வைக்கிறனா அதோட அந்த ஸ்டெம்லேருந்து நமக்கு வந்து என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளாசன்ஸ் வந்திருக்கும் அதனால் அந்த இன்ஃப்ளாசன்ஸ் மலரை வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதில் என்ன வைக்காது ஃப்ளவர் வைக்காது ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை விட்டுட்டு அதை அப்படியே ரொம்ப நாளைக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு வேணாலும் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் சரிங்களா நம்ம அது வந்து யூஸ் இல்லைங்கிறதுனால நம்ம அதை என்ன பண்ணிடுறோம் வெட்டிடுறோம் இந்த பிளான்ட் வந்து மோனோகாப்பிக் பெரண்ணியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் பேம்பூசா கார்பியா அதுக்கடுத்து அகியோ மியூசா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதற்கான ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காய்ப்பு தாவரங்கள் சரிங்களா பி ஆப்ஷன் மோனோகார்பிக் பெரண்ணியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தேர்ட்டி செவனுக்கான சரியான விடை ஆன்சர் இஸ் பி அதுக்கடுத்து பிரீத்திங் ரூட் இஸ் நாட் ஏ கேரக்டர் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் டேஷ் அதாவது சுவாசவியர்கள் எந்த தாவரத்தின் பண்பு அல்ல ரைசோப்ரா புருகிரியா அவிசினியா சைகோட்ரியா அதே தான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் நமக்கு சுவாச வியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பொதுவாக சுவாச வியர்கள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சதுப்பு நில தாவரங்களில் இந்த சுவாச வியர்களை பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அங்கே காற்றோட்டம் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா மிக மிக குறைவாக இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையும் வளரும் அலியாத்தி காடுகள் அதான் சதுப்பு நில மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு அவிசினியா ரைசோபோரா புரிகிரா இந்த மூன்று தாவரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுவாசத்திற்கு எதிர்ப்புவை நாட்ட முடிய சிவப்பு வேர்களை சிறப்பு வேர்களை உருவாக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து சுவாசிக்க வேர்கள் அதில் நெமட்டோஃபோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் சுவாச தொழிகள் சரிங்களா சம் மேங்குரோ பிளான்ஸ் லைக் அவிசினியா ரைசோபோரா புரிகிரியா டெவலப் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் த சாயில் பிகம் சேச்சுரேட்டட் வித் வாட்டர் அண்ட் ஏரியேஷன் இஸ் வெரி புவர் சரிங்களா அங்கே ஏரியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அதோட வேர்லாம் மேலே நீட்டிகிட்ருக்கோம் தே ஹேவ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீத்திங் போஸ் அதுக்கு பேர் நெமட்டோ ஃபோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதிலேயே இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் நெமட்டோ ஃபோஸ் வந்து எந்த பிளான்ஸில் இருக்கும் இந்த மூணு பிளான்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரீத்திங் இஸ் ரூட் இஸ் நாட் ஏ கேரக்டர் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அதாவது சுவாச வேர்கள் எத்தாவரத்தின் பண்பு அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இங்கே எக்ஸாமில் பார்த்தாலே தெரியும் ரைசோபோரா கொடுத்துருக்காங்க புருகிரா கொடுத்துருக்காங்க அவிசினியா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சைகோட்ரியா அப்படிங்கிற பிளான்ட் மட்டும் என்ன பண்ணல கொடுக்கல அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஏன்னா அது வந்து சதுப்பு நில தாவரம் கிடையாது சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து டி தேர்ட்டி எயிட் வந்து டி ஆன்சர்ஸ் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க தேர்ட்டி எயிட் டி ஆன்சர் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூற்று காரணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கூற்று காரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சல்லி
இவ்வேர்கள் பெரும்பாலும் ஒரே அளவில் கொத்தாக நூலிலை போல் இருக்கிறதுனால அதாவது வேர் அமைவுக்கு சல்லி வேர் ஃபைப்ரஸ் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே கூற்றில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்கிறது காரணம் சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவ்வேர் அமைவு பொதுவாக புற்களில் காணப்படுகிறது மோஸ்ட்லி ஒரு வீட்டிலே தாவரத்தில் இது எல்லாமே இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு ஒரேசா சட்டைவா நெல் எலிசின் குறைக்கணா கீழ்வரகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மூனக்காட் த ப்ரைமரி ரூட்ஸ் ஆஃப் சீலிங் இஸ் ஷார்ட் லைவுடு அண்ட் ரேக்ட்ரல் ரூட்ஸ் அரேஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் பிளான் பாடி தீஸ் ஆர் பஞ்ச் ஆஃப் த்ரெட் லைக் ரூட் நியர்லி ஈக்குவல் இன் சைஸ் விச் கலெக்டிவ்லி கால்டு ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் ஒரேசா சட்டிவா அண்ட் எலிசின் குறைக்கணா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூற்றும் சரி சல்லிவேர்கள் ஒரு பண்பு ஒரு விதத்தில் தவறத்தோடு ஒரு பண்புன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து காரணமும் சரி அப்போ இதுக்கான சரியான விடை பார்த்திங்க அப்படின்னா கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி விளக்கமும் எந்தனது சரியானது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து தேர்ட்டி நைனுக்கு ஆன்சர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ஆப்ஷன் சரிங்களா இதுக்கான சரியான விடை ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து நாற்பது பாருங்கள் பிச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் பிளான்ஸ் டூ ஸ்டில் ட்ரூட் கீழ்கண்டவல் ட்ரில் எது முட்டு வேர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் முட்டு வேர்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சோளம் இந்த மாதிரி கரும்பு இந்த மாதிரியான தாவரங்களில் வந்து என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே சைட்லேருந்து வந்திருக்கும் இது பேர் ஸ்டில் ட்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பிளான்ட் வந்து என்ன இருக்கும் தாங்கி நிற்கிறதுக்காக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரைசோபரா பேண்டனஸ் ரைசோபரா டாலியா பேண்டனஸ் மற்றும் வைட்டிஸ் மராண்டா மற்றும் பேண்டனஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புத்தகத்தில் பாருங்கள் முட்டு வேர்கள் பிரேஸ் வேஸ் அப்படின்னு ரூட்னு கூட சொல்லலாம் இவை தண்டின் அடிப்பகுதி கண்ணுக்கடியிலிருந்து சாய்வாக வளரும் தடித்த வேர்களாகும் இவ்வகை வேர்கள் தாவரத்திற்கு என்ன கொடுக்கும் ஆதார வலிமையை கொடுக்கும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா சக்காரம் அபிஷினாரம் ஜியா மைஸ் அதுக்கடுத்து பேண்டனஸ் ரைசோபோரா இது எல்லாமே எடுத்துக்காட்டு தீஸ் ஆர் தி க்ரூத்ஸ் குரோ ஆப்ளிகலி ஃப்ரம் த பேசல் நோட் ஆஃப் தி மெயின் ஸ்டெம் சரிங்களா மெயின் ஸ்டெம்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தீஸ் ப்ரொவைடு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் சரிங்களா ஃபுல்லாக மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டை கொடுக்கும் எடுத்துக்காட்டு சப்காரம் அபிஷினாரம் ஜியாமைஸ் பேண்டனஸ் அண்டு ரைசோபோரா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரைசோபோராலையும் ப்ளஸ் வந்து இது பேண்டனஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும் ரைசோபோரா டாலியாக கொடுத்துருக்காங்க அது கிடையாது பேண்டனஸ் வைட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் கிடையாது மராண்டா பேண்டனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் கிடையாது நம்ம புத்தகத்தில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்குறப்ப ரைசோபோரா மற்றும் பேண்டனஸ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அதுதான் சரி அப்போ நாற்பதாவது கொஸ்டனுக்கு சரியான ஆன்சர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ஆப்ஷன் அதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெலாமன் அப்சார்ப் மாஸ்டர் ஃப்ரம் அட்மோஸ்பியர் ஃபவுண்டு வளிமண்டலத்திலேருந்து ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி ஊதும் வெலாமன் காணப்படுகிறது எந்த வகையான தாவரத்தில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டே வெலாமன் டிஷ்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் சில தொற்று தாவர ஆட்கீடுகளில் சிறப்பு வகையான தொங்கும் தரைமேல் வேறுகளை உருவாக்குகின்றன இவ்வகை வேர்கள் வெலாமன் என்கிற மென்மையான திசுவை கொண்டுள்ளது ஸ்பான்ஜ் லைக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை என்ன பண்ணி வச்சுக்கோம் உறிஞ்சி வச்சுக்கோம் நம்ம எப்படி ஒரு பஞ்சு எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் தண்ணியெலாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுல அந்த மாதிரி இது வந்து இதோட வேர்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காற்றில் தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எவாபரேட் ஆகி அந்த ஈரப்பதமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதத்தை அதோட உறிஞ்சி வச்சுக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வெலாமன் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் மார்க்ஸ் வந்து இப்படி கூட கேட்கலாம் வெலாமன் டிஷ்யூ ஃபவுண்டின் எந்த வகையான தாவரத்தில் வெலாமன் டிஷ்யூ இருக்கும் அப்படின்னா அது எஃபிஃபைட்டிக் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தொற்று தாவரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்கிட் பிளான்ஸில் எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஏரியல் ரூட்ஸ் கேவ் ஃப்ரீலி இந்த ஏர் த ரூட்ஸ் டெவலப் ஸ்பான்ஜிட் டிஷ்யூ அதுக்கு பேர் தான் வெலாமன்னு சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணி வைக்கும் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் மாஸ்ட் ஈரப்பதத்தை அப்சார்ப்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் எக்ஸாம்பிள் வேண்டா டென்ட்ராபியம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நமக்கு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரேஃபுல்லம் வேண்டா பிரேஃபுல்லம் பெகோனியாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சி ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வேண்டா டென்ட்ராபியம் இதுதான் ஆன்சர்ஸ் அதுக்கு வந்து வரும் நம் புத்தகத்தில் இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்ப இதுதான் இதுக்கான சரியான விடை சி ஆப்ஷன் வேண்டா டென்ட்ராபியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டினு அசிமிலேட்ரி ரூட்ஸ் 
ஆனால் இங்கே வேர்களையும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பசுமை நிறமாக மாறி ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுகின்றன எடுத்துக்காட்டு டைனோஸ் போரா ப்ளஸ் வந்து என்னது ஸ்ட்ராப்பா நாடல்ஸ் இதெல்லாமே அதுக்கடுத்து டீனியோ ஃபில்லம் இது எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ரூட்ஸ் ஆஃப் சம் கிளைம்பிங் ஆர் எஃபிஃபைட்டிக் பிளான் டெவலப்டு குளோரோஃபில் அண்ட் டர்ன் கிரீன் வித் ஹெல் பின் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எக்ஸாம்பிள் டீனோஃபோரா ட்ராஃபா நட்டன்ஸ் அதுக்கடுத்து டீனியோஃபிலியம் இதெல்லாமே எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிளை வச்சு பார்க்குறப்ப இதற்கான சரியான விடை டைனோஸ் போரா மற்றும் வந்து அது டீனோஃபிலம் இது எல்லாமே கொடுக்கலாம் இங்கே வேண்டா கஸ்கூட்டா இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க விஸ்கம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே கிடையாது இங்கே இருக்கிறது எதுவுமே கிடையாது அதனால் இது ஆப்ஷன் வராது இதுக்கான சரியான விடை ஏ ஆப்ஷன் வரும் சரிங்களா இங்கே ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கான சரியான விடை ஏ ஆப்ஷன் அதுக்கடுத்து காம்பவுண்ட் டூனிகேட்டட் பல்ப் அதாவது கூட்டு உரையுடைய குமிழம் இது இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் ரெஃபரன்ஸில் இல்லை அதனால் தமிழ் மீடியம் புக்கில் இருந்துச்சு இங்கே ரெண்டு வகையான இது சொல்கிறாங்க சாதாரண உரையுடைய குமிழம் எடுத்துக்காட்டு அல்லியம் சீபா வெங்காயம் சொல்லலாம் கூட்டு உரையுடைய குமிழம் எடுத்துக்காட்டு அல்லியம் சட்டைவம் பூண்டு சொல்லலாம் அப்போ இதுக்கான சரியான விடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அல்லியம் சட்டைவம் இதில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கூட்டு உரை இருக்குது அல்லியம் சீபாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதாரண உரை அதனால் அதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப பி ஆப்ஷன் அதுக்கடுத்து நாற்பத்தி நாலு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் லீஃப் லீஃபோட கேரக்டர் எது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அகத்தோற்று வி நுனி மூட்டு காணப்படுவதில்லை பச்சையம் பெற்றிருப்பதில்லை தண்டில் கணு பகுதியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சு இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இட் இஸ் எச்ஓஜினஸ் இன் ஆர்ஜின் அதாவது தண்டின் புறத்தொன்றிகளாக இது வந்து என்னது இருக்கும் இதுதான் இலை இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா விச் ஆர் தி ஃபாலோவிங் நாட் ஏ கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் லீஃப் இங்கே லீஃபோட கேரக்டரில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஜீனஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எண்டோஜீனஸ் கிடையாது அகத்தொற்றுவி கிடையாது புறத்தொற்றுவி அப்போ எது அதோட பண்பு இல்லை அப்படின்னா ஏ அதோட பண்பு இல்லை மற்ற மூன்று வந்தனது அதோட பண்பு அதனால் நாற்பத்தி நாலுக்கு சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ஏ அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் லீஃப் சாரி அதே தான் அந்த இங்கே வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்கல அதாவது நாற்பத்தி நாலுக்கு ஏ ஆப்ஷன் அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுங்க சாரி இங்கே வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஆப்ஷன் பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஃபியூச்சர்ஸாக கான்ட்ரோல் லீஃப் கீழ் கண்ட்ரோல் எது கூட்டிலை காண்பு பண்பு அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்ம கூட்டிலை அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு இலை காம்பில் பல இலை தாள்களிலிருந்து அதற்கு கூட்டிலை என்று பெயர் சரிங்களா ஒரு இலை காம்பில் பல இலை தாள் இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது கூட்டிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு இலை தாளிற்கும் சிற்றிலை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த கூட்டிலையில் மொத்த இலைப்பரப்பு அதிகரிக்க செய்கின்றன மொத்த கூட்டிலைக்கும் ஒரே ஒரு கோணம் மட்டும் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சிற்றிலைகளில் எவ்வித கோணம் மட்டும் கிடையாது இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிற்றிலை கோணத்திலும் ஒரு கோணம் ஒற்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிற்றிலைகளில் எந்த கோணம் மட்டும் கிடையாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மொத்த கூட்டிலைக்கும் கோணத்தில் ஒரே ஒரு கோணம் மட்டும் தான் என்ன மட்டும் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா எது கூட்டிலையோட பண்பு அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பி ஆப்ஷன் ஒவ்வொரு சிற்றிலை கோணத்திலும் ஒரு கோணம் மூட்டு இருக்காது மொத்தமாக சேர்ந்து தான் ஒரு கோணம் மூட்டு இருக்கும் தனித்தனியாக ப்ரெசண்ட்டாக இருக்காது அதனால் இதுக்கான சரியான விடை பி ஆப்ஷன் சரியா ஏன்னா அதுதான் தவறு இதுக்கான சரியான விடை பி ஆப்ஷன்ஸு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்ணி வச்சிங்க இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது பார்க்குறப்ப லேகிங் தெரிஞ்சு அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் முடியுங்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியலாம் அடுத்த வீடியோவில் அதை நான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இது எந்தளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சுவாலஜிக்கான ஆன்சர்ஸ்க்கு இதெல்லாமே பார்ப்போம் ப்ளஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே அப்ளோட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆன்சர்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா அதையும்